30 mars, petit cimetière de Saint-Maurice. Un rituel depuis 20 ans pour la classe politique rochelaise et les proches de celui qui fut maire de la ville pendant près de 30 ans. Un pèlerinage nostalgique d'un temps où la gouaille d'un Michel Crépeau n'avait besoin ni des chaînes tout info, ni des réseaux sociaux. Michel pourrait faire de la politique dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il a appelé au rassemblement devant les dangers que pouvait courir la société, justement si on ne pensait pas aux plus humbles, aux plus démunis, et on en a un bel exemple en ce moment. Mais voilà, 20 ans ont passé, le monde d'avant semble si lointain, un monde où un crépeau défendait alors les couleurs d'un parti qui s'appelait le PRG, le parti radical de gauche, jusqu'à ce maudit 30 mars 1999. Nous perdions un des leaders de notre parti, pour ne pas dire le leader de notre parti, candidat au présidentiel, ministre de l'environnement, mais nous perdions peut-être encore davantage un ami. Mais le monde d'aujourd'hui, ce sont aussi des élections municipales qui se profilent à l'horizon du vieux port. Le temps des souvenirs est encore présent au moment que nous partageons ce matin. Et si le temps du recueillement, on enterre évidemment l'âge de guerre, la politique n'est jamais loin. Quand on habite dans cette ville, euh, je crois qu'on a une chance immense. C'est-à-dire d'avoir... Euh, pas simplement les réalisations de Michel Crépeau, mais, mais cet esprit qui est là et qu'on a envie de porter et, et même de ressusciter. Il n'y a pas d'héritage Crépeau, il y a une trace, il y a une empreinte. Et quand on fait ce qu'on va faire sur Villeneuve, on se met aussi dans les pas de ce qu'il avait fait sur Villeneuve il y a maintenant quelques années. Et, et quand on aménage les minimes, il en va de même. Il ne faut rien renier, mais il faut aussi avoir des nouvelles idées. Le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'il y a 20 ans. La politique, c'est les pieds sur terre et le cœur dans les étoiles, disait Crépeau. De là-haut, on se demande bien ce qu'il peut penser du monde d'ici bas.